ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு அபிராமியின் அன்பான வணக்கம் கொளுத்தும் இந்த வெயில் காலத்தில் இந்த கோடைக்கே உரித்தான நிறைய நோய்கள் வந்து நம்மளை தாக்குற நேரம் இது இந்த நேரத்தில் அந்த நோய்களுக்கான தீர்வு என்ன அந்த தீர்வை சொல்ல தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம் இந்த ஜெயா டிவி வழங்கும் மூலிகை மகத்துவம் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் மருத்துவர் காத்திரு தனிகாச்சலம் சார் அவர்கள் தினமும் பல மூலிகை வகைகளை பற்றி அதனோட பயன்களை விரிவாக சொல்லிட்டு வராரு அதே வகையில் அவர் இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் இந்த கோடைக்கு எதுவாக என்ன ஸ்பெஷலான ஒரு மருத்துவத்தை பார்க்க போகிறோம் கோடை அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்னுடைய குழந்தை பருவம் ஞாபகத்துக்கு வருது பிடித்த பருவம் பிடித்த காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மழைக்காலமாக வசந்த காலமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோடைக்காலம் தான் பிடிக்கும் ஏன் கோடைக்காலம் பிடிக்கும் அப்படின்னா கோடைக்காலத்தில் பள்ளிக்கூடம் கிடையாது வாதியாரை பார்க்க வேண்டாம் ஹோம் ஒர்க் பண்ண வேண்டாம் ஜாலியாக காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் சுற்றலாம் பனைமரத்தில் நொங்கு வெட்டி சாப்பிடலாம் ஓடையெல்லாம் அப்போ வந்து வற்ற ஆரம்பிச்சிடும் குளம் ஓடையெல்லாம் வற்ற ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அங்கே வந்து ஃபிஷிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப மீன் பிடிக்கிறது நண்டு பிடிக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இளநீர் இருக்கும் வெள்ளரி பிஞ்சு வரும் வெள்ளரி பழங்கள் வரும் எங்கள் ஊர் பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி பழம்லாம் பழுத்து தொங்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த கோடை வந்து விட்டாலே குதூகலமும் வந்துவிடும் ஆனால் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு பிரச்சனை வரும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலெல்லாம் சொறி வரும் வேர்க்குறு வரும் ஊரல் வரும் உடம்பெல்லாம் ஹீட் ஆகிடும் வெப்ப கொப்பளங்கள் வர ஆரம்பிச்சிடும் சில நேரங்களில் வந்து செரிமானத்தில் பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய ஒரு நிலை கூட ஏற்படும் மலம் கழிப்பதில் பிரச்சனை ஏற்படும் தாகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் உடம்பெல்லாம் தோலெல்லாம் கருத்து விடக்கூடிய ஒரு நிலை இது உடல் ரீதியாக பிரச்சனை இருந்தாலும் கூட மற்ற நேரத்தில் இந்த கோடைக்காலம்ங்கிறது சந்தோஷமான ஒரு சமாச்சாரம் சம்பவம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அப்போ நொங்கு கிடைக்கும் முக்கியமாக நொங்கு கிடைக்கும் அப்போ இந்த கோடைக்காலம் என்பது அதை வந்து நம்ம சந்தோஷமாக கொண்டாடுவதற்கான மருந்து அந்த மருந்து தான் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் நம்ம நேயர்களுக்கு செஞ்சு காட்டு கண்டிப்பாக சார் நேர்களும் வந்து இந்த கோடைக்காலத்துக்கு என்ன தீர்வுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இன்றைக்கி நம்ம நேர்களுக்கு அது சொல்ல போகிறீங்க அப்போ நம்ம செய்ய போகிற அந்த மருந்தோட பெயர் என்ன சார் இன்றைக்கி செய்ய போகிற மருந்தினுடைய பேர் நன்னாரி டானிக் நன்னாரி டானிக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன சார் நன்னாரி டானிக் செய்ய தேவையான பொருட்கள் நன்னாரி வேர் அதிமதுரம் வேர் வெள்ளரி விதை வெல்லம் தேன் சீரகம் நன்னாரி டானிக் தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன சொல்லிட்டீங்க முதல்ல நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் சார் முதல்ல வந்து நம்ம கடாயில் வச்சுட்டு அடுப்பில் ஜீரகத்தை இதில் நம்ம போடுறோம் எவ்வளோ அளவு போடலாம் சார் சீரகம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி நன்னாரி வேற வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம அதில் போடுறோம் இதை வந்து நம்ம லேசாக வறுத்துக்கிறோம் வறுக்கிறது அப்படின்னா பொன்னிறமாக வறுக்கிறது அப்படி இல்லை லேசாக வெப்பம் பட்டால் போதுமானது ரொம்ப நேரம் நம்ம வறுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி வந்து அதிமதுரம் அதையும் நம்ம போட்டுடுறோம் கண்டிப்பாக இப்போ முதல்ல சீரகம் அடுத்து நன்னாரி அதுக்கப்புறமா அதிமதுரம் வெள்ளரி விதை போட்டாச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சூடுலேயே எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் சூடில் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம ஒன்று இரண்டாக இடிச்சுக்கு போகிறோம் இப்போ நம்ம வறுத்ததை வந்து வறுத்ததை ஒன்றும் பார்த்தீமா இடிச்சுக்க போகிறோம் ஒன்றும் பார்த்தே இடிக்கிறோம் இடிச்சுக்கிட்டோம் இடிச்சது திரும்பவும் நம்ம அதே சட்டியில் போகிறோம் ஆஹா இடிக்கும் போதே நல்ல வாசனை இருக்குது சார் சீரகம் எல்லாம் சேர்ந்து தண்ணீர் எவ்வளோ ஊற்றலாம் சார் தண்ணீர் வந்து ஒரு ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணீர் விட்டுக்கலாம் ம் இந்த ஒரு லிட்டர் வந்து எவ்வளோ சுண்ட காய்ச்சணும் எவ்வளோ இது ஒரு லிட்டர் வந்து நம்ம அரை லிட்டராக சுண்ட காய்ச்சணும் ஏற்கனவே நம்ம வெள்ளமும் அதில் போட போகிறோம் ம் அப்போ தேனும் சொல்லியிருக்கீங்க அது எப்போ தேன் கடைசியில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வெள்ளம் சேர்க்கும் போதே அது பாகு மாதிரி வந்துடும் பாகு மாதிரி வேகம் வந்துடும் வந்து வந்துடும் என்ன சார் அந்த கொதிக்கும் பதம் வெள்ளை பாகு ஆ இப்போ ஒரு லிட்டர் வந்து அரை லிட்டராக கொதிச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அதை வடிகட்டிடலாம் இப்போ நம்ம டானிக் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் கலந்து கூட நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதை குளிர்சாதன பெட்டியில் வச்சுட்டு நம்ம குளுமையாக்கி குளிர்பானமாகவும் இதை நம்ம பயன்படுத்த முடியும் சூடாகவும் சாப்பிடலாம் குளுமையாகவும் சாப்பிடலாம் கண்டிப்பாக சார் இதில் தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணீரும் கலந்துக்கலாம் ஓகே சார் சார் அதாவது ஒரு லிட்டர் இருந்து அரை லிட்டராக வந்து காய்ச்சி வச்சுருக்கோம் இதுக்கப்புறமா இதில் என்ன பண்ண காய்ச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்கிறோம் இதனோட வந்து நம்ம தேனும் சேர்த்துக்கிறோம் தேன் எவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் சார்
தேனும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நம்ம மருந்து தயார் நிலையில் இருக்குது இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் பயன்படுத்தக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது கண்டிப்பாக சார் விருந்தினர்கள் யாராவது வராங்க அப்படின்னா முன்னாடியெல்லாம் வந்து மோர் இருக்கும் வீட்டில் ஆமாம் இப்போது மோர் எங்கே இருக்குது மோர் மோர் ஆயிடுச்சு அதனால் அந்த நிலையில் இதை வந்து இந்த டானிக்காக செய்து வைத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து இதை விருந்தினர்களை உபசரிப்பதற்கான வானகமாக இதை நம்ம பயன்படுத்த முடியும் இதில் தேவையான அளவிற்கு எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம தண்ணீரை கலந்து கொள்ளலாம் கலந்து கொண்டு இதை வந்து குளிர்சாதன பெட்டியில் வச்சுட்டு கூட நம்ம வந்து அதை பயன்படுத்த முடியும் அப்போ அது வந்து குளிர்பானமாகவும் இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் கோடை காலத்திற்கு ஏற்ற மிக அற்புதமான ஒரு பானம் நன்னாரி டானிக் இப்போதும் உங்கள்கிட்ட இருக்கு கண்டிப்பாக சார் அதாவது இந்த கோடை காலத்துக்கு ஏற்றார் போல ஒரு அற்புதமான ஒரு மருத்துவ தீர்வை நம்முடைய மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கீங்க இதே போன்ற தொடர்ந்து நேரில் நீங்களும் நம்முடைய நிகழ்ச்சியை பாருங்க மருத்துவர் காத்திருக்க தனிகாச்சலம் சார் அவர்கள் தினமும் பல பொக்கிஷமான மூலிகை வகைகளை உங்களுக்கு சொல்ல போறாரு சார் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் இது இன்னைக்கு இதை செஞ்சு காட்டினதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் இன்னைக்கு நான் செய்து காட்டியிருக்கக்கூடிய இந்த நன்னாரி டானிக் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் வேறொரு சிறப்பான மருத்துவ குறிப்பாடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்